పరీక్ష పూర్వం విజయనగరంలో శ్రీకృష్ణ దేవరాయల ఆస్థానంలో ఒక రత్న నిపుడు ఉండేవాడు దేశ దేశాల నుంచి అనేక మంది వర్తకులు రాయల దగ్గరికి రత్నాలను అమ్మటానికి తెచ్చేవారు ఆ రత్నాలను పరిశ పరిశీలించి పరీక్షించి వాటి ధర నిర్ణయించడం రత్న నిపుణుడి పని ఈ రత్న నిపుణుడికి వసంతుడు అనే ఒక కుమారుడు ఉండేవాడు వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్న రత్న నైపుణ్యం వసంతుడికి కూడా అబ్బింది అతను ఆ విద్యలో తండ్రికి ఉన్నంత ప్రావీణ్యత సంపాదించాడు అయితే అతను సంపన్నులైన మిత్రులతో చేరి అస్తమాన వినోదాల్లో కాలక్షేపం చేసేవాడు ఒకరోజు ఇద్దరు ధనికులు వసంతుడి దగ్గరికి వచ్చి మా వద్ద కొలివి కొన్ని విలువైన రత్నాలు ఉన్నాయి వాటిని పరిశీలించి వాటికి సరి అయిన విలువ నిర్ణయించి పెడితే మీకు వెయ్యి వరాలు ఇచ్చుకుంటాను అన్నాడు వసంతుడు అందుకు సమ్మతించి మర్నాడు రత్నాలను తీసుకుని రమ్మని చెప్పాడు ఆ రాత్రి ఆ ధనవంతుల్లో ఒకటి రహస్యంగా వసంతుడి వద్దకు వచ్చి రేపు మేము ఇద్దరం రత్నాలతో వస్తాం వాటిలో రెండు విలువైన ఎర్రటి మనులు ఉంటాయి వాటి విలువ పది వరహాలు మించి ఉండదని మీకు అబద్ధం ఆడాలి మీరు అన్నాడు నేను ఎన్నటికీ అలా అబద్ధాలు ఆడే పాప ముట్ట కట్టుకోను అన్నాడు వసంతుడు నేను రత్నాలు కొనబోతున్నాను ఆ రెండింటినీ చౌకగా కొంటేనే కానీ నాకు లాభం రాదు మీరు నాకు సాయపడినట్లయితే మీకు పదివేల వరహాలు ఇచ్చుకుంటానని ధనికుడు వసంతుడిని బతిమలాడాడు పదివేల వరహాలు అనగానే వసంతుడికి ఎక్కడ లేని ఆశ పుట్టుకొచ్చింది అతను మెత్తబడ్డాడు మర్నాడు రెండో ధనికుడు రత్నాలు తెచ్చాడు వాటిలో రెండు ఎర్రనివి ఉన్నాయి అవి చాలా విలువ గలవని వసంతుడు గ్రహించాడు వాటి విలువ పది వేర పది వరహాలు మించదని అవి నిజమైన రత్నాలు కావని అబద్ధం చెప్పాడు ఇద్దరు ధనికులు వెళ్ళిపోయారు తర్వాత వసంతుడికి పదివేల వరహాలు అందాయి వాటిని అతను విందులకు విలాసాలకు ఖర్చు పెట్టాడు కొంతకాలానికి వసంతుడు తండ్రి కన్ను మూసాడు వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్న తన తండ్రి ఉద్యోగం తనకే ఇమ్మని ఆర్జించటానికి అర్థించటానికి వసంతుడు రాయల వారి వద్దకు వెళ్ళాడు రాయల చెంతనే ఉన్న మహామంత్రి తిమ్మరసు వసంతుడి అభ్యర్థన విని నవ్వుతూ ఇలా అన్నాడు నీ తండ్రి జబ్బు పడగానే నువ్వు ఆ పదవి పదవికి అర్హుడువో కావో పరీక్షించడానికి మేము ధనమంత్ ధనవంతుల వేషాల్లో నీ దగ్గరకు వచ్చాం తన బాధ్యత మరిచి నీల వర్తకులతో లాలూచి పడి లంచాలు పట్టే వ్యక్తి ఈ ఉద్యోగానికి అర్హుడు కాడని ఆనాడే నిర్ణయించాం నీ తండ్రి స్థానంలో సన్మార్గుడైన రత్న నిపుణుడిని నిర్ణయించడం ఎప్పుడో జరిగింది విశ్వాసపాత్రుడైన నీ తండ్రిని చూసి నిన్ను శిక్షించకుండా వదిలిపెట్టడం జరిగింది ఇక వెళ్ళు అన్నాడు ఒక్క నీతిమాలిన పనిచేసి అనాదిగా వస్తున్న ఉద్యోగాన్ని తన వంశం నుంచి శాశ్వతంగా పోగొట్టుకుని వసంతుడు వెళ్ళిపోయాడు